Якщо власники водойм занедбають орендований об'єкт і виникне задуха, то вони будуть притягнуті до відповідальності, кажуть рибоохоронці краю. Згідно з договором, це може стати причиною для позбавлення права користуватися водним об'єктом. Льодовий покрив та обмежене потрапляння сонячних променів у воду позбавляють її кисню, що ускладнює виживання усіх живих організмів. Перші ознаки задухи такі – в ополонках з'являється велика кількість жучків-плавунців, піднімається мальок риби, згодом чується специфічний запах. Наступив зараз якраз найнебезпечніший період в житті наших водних мешканців під час зимового періоду. В лютому найнебезпечніше виникають задухи в зв'язку з тим, що на цей період припадає якраз саме найбільше розкладання відмерлої водної рослинності, яка відмерла. Процес розкладання рослинності супроводжується забиранням з води розчинного кисню. Це майже той самий процес горіння. Найбільш чутливі до відсутності кисню – щуки, окуні, плітки, коропи та лящі. Беручи в оренду, заключається договір. В одному з пунктів даного договору передбачено відповідальність за заморені явища і збереження водних біоресурсів в даній водоймі. В першу чергу відповідальність лягає на самого орендаря. Щоб уникнути задухи, прорубують великі ополонки – метр на метр, які мають займати 10% водойми. І встановлюють у них очеретяні снопи. Також створюють перепади води, щоб відбувалася взаємодія з киснем. І вже якщо піде задуха, то вже тоді підключаються всі відповідні служби, які є, і рибоохорона, і екологічна інспекція, і органи місцевого самоврядування. Збирається місцева громада. Ну, прорубують е, лунки, е, здійснюють е, штучну аерацію води е, з метою збагачення її кисню. Щороку Волинь Рибохорона відстежує ситуацію в місцях можливого мору риби у зимовий період і закликає усіх небайдужих у разі виявлення передумов екологічного лиха телефонувати за номером гарячої лінії 0332 24 35 77, щоб спільними зусиллями зберегти водні ресурси.